ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല ടൂൾസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ ടൂളിനും അതിൻ്റേതായ പർപ്പസും ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നടത്തുക സോ ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മേർസ് സൈക്കിളിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടൂവിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് it is prepared to know the total sources and their uses in a year dividend received is a source of funds its preparation is at the discretion of management it is useful for external financial management ഓക്കെ ആൻഡ് സോ നിങ്ങൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ടെക്നിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് സോ ഈ ടൂള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂള് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് വിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇത് അനാലിസിസ് നടത്താം ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്തും ഇന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന കാര്യം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോന്നിനെ സംഭവിച്ചു കറണ്ട് അസറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ പക്ഷേ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് ഐ മീൻ വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അവരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല വിച്ച് ഇസ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് അവരുടെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ അതിനൊരു ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പേര് നിങ്
നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കും അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ് കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സോ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അസറ്റിനെയും ഓരോ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിനെയും എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു പേരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഫണ്ടിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒരു ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ ഫണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേജർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരൈറ്റം കറണ്ട് ഐറ്റവും മറ്റൊരൈറ്റം നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റും നോൺ കറണ്ട് അസറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് അസറ്റാണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ കറണ്ട് അസറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റാണ് സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫണ്ടിന് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അസറ്റും നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും നിങ്ങൾ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി പേ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒരൈറ്റം കറണ്ട് ഐറ്റവും മറ്റൊരൈറ്റം നോൺ കറണ്ടുമാണ് എങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരൈറ്റം കറണ്ട് ഐറ്റവും മറ്റൊന്ന് നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും സോ കറണ്ട് നോൺ കറണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരൈറ്റം കറണ്ട് ആയിട്ടും മറ്റൊന്ന് നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റവും ആയിട്ടും കാണാം സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫണ്ടിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും സോ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണ് അതിനുള്ളത് സോഴ്സസും ആപ്ലിക്കേഷനും സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ ഫണ്ടിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മളോട് പല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ സോഴ്സസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അറ്റ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ സോഴ്സസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് ദെൻ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലോൺ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബൻഡേഴ്സ് റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺ അല്ലേ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയല്ലേ ദെൻ പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ടാക്സ് അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുകയാണ് സോ അതൊക്കെ എവിടെ വരും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരും അപ്പോൾ സോഴ്സസ് ഏതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് സോഴ്സ് ആണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ ബേസിക്കലി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ അത്യാവശ്യം ഒരു മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടു നോ ദ ടോട്ടൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ദെയർ യൂസസ് ഇൻ എയർ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിക്കുണ്ടായ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരത് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെ സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ശരിയാണെന്ന് പറയാം വോട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് സോഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വന്നേനെ സോ ബിയും ശരിയാണ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് യെസ് മാനേജ്മെന്റ് അവരുടെ ഓപ്ഷനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ സിയും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റിന്